ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு யோர் கில்பர்ட் டைம்ஸ் லோக்கியோட டிவி சீரீஸில் சீசன் டூவில் எபிசோட் த்ரீ இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க அந்த எபிசோட் த்ரீயோட டைட்டில் எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீ எதுக்காக ஒரு வருஷத்தை டைட்டிலாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டைம் லைனில் தான் நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்திருக்கு அந்த டைம் லைனில் தான் எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்துருக்காங்க ஸோ அந்த வருஷத்தையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைட்டிலாக வச்சுட்டாங்க எபிசோட் டூ எப்படி முடிஞ்சுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் லைன் எல்லாத்தையுமே ப்ரூன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிவி போறாங்க <laughs> அதாவது இந்த எபிசோடோட அந்த எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீன்றாங்கல்ல அந்த வருஷத்துக்கு ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ரென்ஸ்லேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லொக்கேஷனுக்கு போகிறாங்க அந்த லொக்கேஷனில் நம்ம விக்டர் டைம்லி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசாக இருப்பார் இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி சின்ன பையனாக இருப்பார் அந்த சின்ன பையன்கிட்ட டிவியோட கைட் புக்கை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறது தான் நம்ம ரவோனாவோட முக்கியமான வேலை ஸோ இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த டிவியோட கைட் புக்கை அந்த சின்ன பையன்கிட்ட கொடுத்தா அந்த சின்ன பையன் அந்த புக்கில் இருக்கிற விஷயங்களை படிப்பான் அப்படி படிக்கிறது மூலமாக டிவி ஏன்னா என்ன டிவியில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த அவன் கற்றுப்பான் இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் கழித்து திரும்பவும் அதே விக்டரை நம்ம போய் மீட் பண்ணோம் அந்த இடத்துல டிவியை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா டிவி ஏன்னா என்ன அப்படின்னு சந்தேகமாக கேட்காம ஆமாம் டிவியை பற்றி நான் ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கேன் என்கிட்ட ஒரு கைட் புக் இருக்குது அப்படின்னு விக்டர் டைம்லேயே சொல்லுவார்ல அந்த ஒரு பிளானுக்காக நம்ம மிஸ் மினிட்ஸும் ரவானாவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைட் புக்கை இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விக்டர் டைம்லே இருக்கிற வீட்டுக்குள்ளே ஜன்னல் வழியாக அந்த புக்கை தூக்கி போறாங்க அந்த கைட் புக்க அந்த ஜெனல் வழியா போட சொல்லுது இந்த இடத்துல மிஸ் மினிட் சொன்னது எல்லாமே போய் நீங்கள் வேணால் வெயிட் பண்ணி அடுத்த எபிசோடில் பாருங்கள் ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸ் சாக போகிறார் அப்படிங்கிற விஷயம் அவருக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாமல் இருக்காது ஆனால் இப்படி ஒரு வேரியன் கிட்ட இந்த புக்கை எடுத்துமே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அவங்கிட்டே போய் திரும்பவும் பேசி அவனை ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸாக மாற்ற சொல்லி கண்டிப்பாக அவர் சொல்லியிருக்க மாட்டார் பிகாஸ் இந்த இடத்துல நம்ம மிஸ் மினிட்ஸ் ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸை விட ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக யோசிக்கிற மாதிரி இந்த பிளான்லாம் போட்டிருக்கு ஆனால் இந்த விக்டர் டைம்லேயே கொஞ்சம் பயந்த சுபாவமாக இருக்கார் ப்ளஸ் கொஞ்சம் நல்லவராகவும் இருக்கார் அதனால் போகும்ிங் <laughs> 1893 கி நம்ம மாபியோசோ லூக்கியோ எதுக்காக வராங்க அப்படினா ரென்ஸ்லேயர புடிக்கலாம் அவள புடிச்சா அவ கூடவே இருக்கிற மிஸ் மினிட்ஸையும் நம்ம புடிச்சிரலாம் மிஸ் மினிட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம டெம்பரல் லூம வந்து சரி பண்ணிரலாம் அப்படிங்கற மாதிரி அவங்க ஒரு பிளான்ல வராங்க ஏன் மிஸ் மினிட்ஸ லூக்கி தேடிட்டு இருக்காரு அப்படி கேட்டினா இந்த ஹி ஹூ ரிமைன்ஸ் னு ஒரு கரெக்டர் இருக்கார்ல அவருடைய டெம்பரல் ஆராக்கு பதிரா ஆல்டர்னேட்டிவா நம்ம மிஸ் மினிட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கற மாதிரி தான் இவங்க பிளான் பண்ணிருக்காங்க பட் அன்எக்ஸ்பெக்டடா நம்ம லூக்கியோ மாபியோசோ ஹி ஹூ ரிமைன்ஸ் இன்னொரு வேரியன்டான இந்த விக்டர் டைம்லி அப்படிங்கிற கேரக்டர் சிக்காகோவில் பார்க்குறாங்க அவரும் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரல் லூம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் மிஷினை கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம லோக்கிக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஹி ஹூ ரிமைன்ஸோட ஃபேஸோ இந்த விக்டர் டைம்லியோட ஃபேஸோ ஒன்னா இருக்கு ஸோ ரெண்டு பேருமே வேரியன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம லோக்கி புரிஞ்சுக்கிறாரு இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாபியஸ் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வேரியன்ட் அப்படின்னா அவங்களோட டெம்பரல் ஆராவும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாரு சிக்காகோல எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீல நம்ம மிஸ் மினிட்ஸ் நியூஸ் பேப்பர்ல வந்திருக்கு அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல கோஸ்ட் கிளாக் மக்கள் பயமுறுத்திட்டு இருக்கு 
ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு அதாவது ஆல்ரெடி மிஸ் மினிட்ஸ் நம்ம விக்டர் டைம்லி மாதிரி இன்னும் ஒரு சில வேரியன்ஸை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு அவங்கக்கிட்ட போய் பேசியிருக்கு அவங்கள டிவிக்கு கூட்டிகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கு பட் மிஸ் மினிட்ஸோட பிளான் எல்லாமே தப்பாக தான் போயிருக்கு வேறு வழி இல்லாமல் தான் ரொவனாவை திரும்பவும் கூப்பிட்டு ரொவனா கிட்ட போய் சொல்லி இந்த கைட் புக்கை சின்ன வயசு விக்டர் கிட்ட கொடுக்க சொல்லி இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் கழித்து அதே விக்டரை வந்து மீட் பண்ண வச்சு அதோட வேலையை சாதிச்சுக்குது விக்டர் டைம்லியோட அந்த ஈவெண்ட்டில் நம்ம ரொவானா பார்த்தீங்கன்னா மாறு வருஷத்தில் அவரை மீட் பண்ண போகிறாங்க மீட் பண்ணி அவரை பேசி டிவியை கூட்டிகிட்டு வந்து He who remains அப்படிங்கிற பதவியை இவர்கிட்ட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி தான் அந்த இடத்துக்கு இவங்க வந்திருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம லோக்கியோ மாபியோசம் அதே பிளானில் தான் வந்திருக்காங்க என்ன டிவியை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் அவங்க ரெண்டு பேரும் விக்டரை தேடி வந்திருக்காங்க சேம் டைம் நம்ம சில்வியும் யாருக்குமே தெரியாமல் இந்த வேரியண்ட்டை தேடி வந்திருக்காங்க ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க செகண்ட் எபிசோடில் கேங்கோட வேரியன்ஸ்லாம் வந்தால் நீ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது சில்வி அவங்க எல்லாரையும் நான் கொண்டுடுவேன்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா அந்த விஷயத்த இங்கே பண்ணுறாங்க கேங்கோட வேரியண்ட் வந்திருக்கான் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சு சில்வி இந்த விக்டர் டைம்லேயே போட்டு தள்ளுறதுக்காக அவங்க யாருக்குமே தெரியாமல் மறைமுகமாக வந்துகிட்டு இருக்காங்க லோக்கி பண்ணுறது லோக்கியை பொறுத்த வரைக்கும் சரி அப்படின்னு அவர் நினச்சிட்டு இருக்காரு அதாவது இந்த டிவியை தான் டைம் லைன் எல்லாத்தையுமே சேஃபாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கு டிவியை மட்டும் இல்லை அப்படின்னா மல்டிவர்சல் வார் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி லோக்கி நம்பி தான் இந்த டிவியை காப்பாற்றுறதுக்காக விக்டர் டைம்லேயே டிவியை கூட்டிகிட்டு போக பிளான் பண்ணுறாரு அண்ட் இன்னொரு பக்கம் நம்ம சில்வி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவியை டைம் லைன் அப்படிங்கிற பேரை வச்சுக்கிட்டு மக்களோட அந்த ஃப்ரீடம் அழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதனால டிவியை வந்து அழிக்க போறான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நம்ம கேங்கோட வேரியன்ஸ் கொண்டுகிட்டு இருக்காங்க லோக்கியோ மாபியோசோ நல்லது பண்றோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மல்டிவர்சல் வார் வரக்கூடாது டைம் லைன்லாம் சிதையக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இதை பண்ணுறதா அவங்க நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் இவங்களால தான் மல்டிவர்சல் வாரே வரப்போகுது அப்படிங்கிறத போக போக தான் இவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க நம்ம எல்லாருமே என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா லோக்கி பண்ணுறது தான் கரெக்டு சில்வி பண்ணுறது தப்பு சில்வி பண்ண ஒரு தப்பால் தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை நடந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் சில்வி பண்ணுறது தான் கரெக்டு அப்படிங்கிறத லோக்கி கடைசி எபிசோடில் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுப்பாரு சில்வி இந்த வேரியன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு நல்லது தான் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம தான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு டிவிக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இன்னைக்கு மல்டிவர்சல் வார கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு லோக்கி தன்னோட தப்பை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் உயிரை கொடுத்தோ இல்லை தன்னோட லைஃப் கொடுத்தோ இந்த மல்டிவர்சல் வார தடுத்து நிறுத்துவாரு மேபி அது அவஞ்ச சீக்ரெட் வார்ஸ்ல நடக்கலாம் சோ சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம கண்ணுக்கு சில்வி தப்பு பண்ற மாதிரி தெரியலாம் பட் இந்த இடத்துல லோக்கியும் மாபியோசம் அவங்களுக்கு தெரியாமலே பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை போக போக தான் புரிஞ்சுப்பாங்க சில்வி பண்ணது தான் கரெக்ட் சில்வியை நம்ம தடுத்துருக்க கூடாது அப்படிங்கறத இவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க நம்ம விக்டர் டைம்லி ரென்ஸ்லேயர் கிட்ட கொஞ்சம் க்ளோஸா பழகி பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா மிஸ் மினிட்ஸ் ரொம்ப கோவப்படுறத புறாமப்படுறத நம்மளால பார்க்க முடியுது இது ஆக்சுவலா என்ன மேட்ரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மிஸ் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிற ஏஐக்கு ஒரு பாடி வேணும் நம்ம ஹி ஹூ ரிமைன்ஸோட அவங்க ஜாலியா லவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்க்கறாங்க ஆல்ரெடி இந்த விஷயத்த ஹி ஹூ ரிமைன்ஸ் கிட்ட ஏ நம்ம மிஸ் மினிட்ஸ் கேட்டிருக்கு அவரு முடியாது நீ ஜஸ்ட் ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மிஸ் மினிட்ஸ ஜஸ்ட் ஒரு ஏஐ மாதிரியே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அதையும் தாண்டி இத்தனை தடவை மிஸ் மினிட்ஸ் திரும்ப திரும்ப டிமாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா மிஸ் மினிட்ஸும் ரவோனாவும் ஒரே மாதிரியான ஆளுகளாக இருப்பாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது இப்போ ரவோனா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் அதே மாதிரி மிஸ் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத அடுத்த எபிசோடில் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னொன்று நோட் பண்ணிங்களா கப்பலில் போகும்போது விக்டரோட சின்ன வயசில் யாரோ இந்த புக்கை கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம விக்டர் சொல்லிட்டு அடுத்த செகண்டே இது கொடுத்தது நீ தானா அப்படின்னு ரவோனாவை பார்த்து கேட்பாரு ஸோ இந்த இடத்துல விக்டருக்கு தெரியாமல் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் பட் விக்டருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கு தெரிஞ்சதால தான் இதை கொடுத்தது ஒரு வேலை இவ்வளோ இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி டேரக்டாகவே கேட்குறாரு மேபி இது எல்லாமே கேங்கோட வேரியன்ஸோட ஒரு ப்ரீ பிளானாக கூட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம மிஸ் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா விக்டர் கிட்ட எனக்கு ஒரு பாடியை கிரியேட் பண்ணி கொடுங்க நானும் நீங்களும் லவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி டிமாண்ட் பண்ணும் இந்த இடத்துல திரும்ப எனக்கு ஒரு பெரிய டவுட் வ
அவருக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு பாடியை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை ஒரு பர்சனாக வச்சுருந்துருக்கலாம் பட் அவரே வந்து அதை மறுத்துருக்காரு அதே விஷயத்தை திரும்பவும் இந்த மிஸ் மினிட்ஸ் விக்டர் கிட்ட பண்ணும்போது விக்டரும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பாடியை செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல ஹி ஹூ ரிமைன்ஸ்க்கும் இந்த விக்டர் டைம்லிக்கும் ஒரே மைண்ட் செட் இருக்கிறதும் நம்மளால கிளியராக புரிஞ்சிக்க முடியுது ஸோ விக்டருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஹி ஹூ ரிமைன்ஸ் வேணும்னே தான் இந்த மிஸ் மினிட்ஸை ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் நினச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரு பாடியை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்து இதை வந்து ஒரு பொண்ணு மாதிரி மாற்றிருக்க முடியும் ஏன் மாற்றலை அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது அப்படிங்கிறத விக்டர் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அந்த இடத்துல மிஸ் மினிட்ஸ உடனே டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிட்டாரு சில்வி கொலவெறியோட இந்த விக்டரை கொல்ல வரும்போது நான் ஒண்ணு நீ நினைக்கிற மாதிரி கெட்டவன் இல்ல நான் சொந்தமா யோசிக்கிறவன் சுயபுத்தி இருக்கிறவன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு சோ இதை பார்த்த நம்ம சில்விக்கு பாவம் ஆயிடும் ஆஹா இவன் நல்லவன் போல இவனையா நம்ம கொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க இருந்து ஓடி போயிரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டைலாக சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல சில்வி அந்த கேங்கோட வேரியன்ட்ட கொண்டு இருக்கணும் கொல்லல ஏன் கொள்ளலை அப்படின்னா சில்வி பண்ணுறது கரெக்டு லோக்கி பண்ணுறது தப்பு அப்படிங்கிறத லோக்கி புரிஞ்சிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் சில்வி வேணுமனே இந்த கேங் வேரியண்ட்டை அதாவது ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸோட வேரியண்ட்டை கொல்லாமல் வச்சுருக்காங்க சில்விக்கு தெரியும் இந்த விக்டரால் என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ணுவான் இவனால் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறது சில்விக்கு தெரியும் ஒரு கட்டத்தில் லோக்கியே சில்வி பண்ணது கரெக்டு தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கணுன்றதுனால தான் சில்வி இந்த இடத்துல அவனை மன்னிச்சு விட்டுருக்காங்க அண்ட் நிறைய பேருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு டவுட் வரும் எப்படி ப்ரோ சில்வி ரொவனாவை அந்த end of time citadel க்கு அனுப்பி விட்டாங்க இப்ப நார்மல் டெம்பாடால இதெல்லாம் பண்ண முடியாது in fact நம்ம ரவோனா அந்த end of time க்கு போய் இருக்காங்கல சிட்டடல்ல இருந்து அவங்களால மத்த டைம்லைனுக்கு இப்ப டிராவல் பண்ண முடியாது ஏனா அவங்க வெச்சிருக்கிறது ஒரு நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் version of tempad ஆனா நம்ம சில்வி யூஸ் பண்றது he who remains ஓட அந்த temporal pad he who remains ஒரு temporal device வெச்சிருந்தார்ல அந்த device ஐ யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சில்வி பாத்தீங்கனா நிறைய டைம்லைனுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க சோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் version டெம்பாடை விட நம்ம ஹீ ஊ ரிமைன்ஸ் வச்சிருந்த அந்த டெம்பரல் டிவைஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஸோ அதை நினச்சா எந்த இடத்துக்கும் போகலாம் எந்த இடத்துக்கும் வரலாம் அந்த பவரை யூஸ் பண்ணி அந்த எபிலிட்டியை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சில்வி ரொவானாவை இந்த எண்ட் ஆஃப் டைம் சிட்டர்ல இருக்க அனுப்பி வச்சிருக்காங்க மேபி அந்த இடத்துல ரொவானா லாக் ஆகிடுவாங்க அவங்களால வேறு எங்கேயும் போக முடியாது அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் தான் நம்ம சில்வி அந்த இடத்துக்கு அனுப்பியிருப்பாங்க ரொவானாவை பட் அங்கிருந்தும் நம்ம ரொவானாவால் தப்பிக்க முடியும் சிட்டர்டல்ல வேற வழி இல்லாமல் ரொவானா திரும்பவும் இந்த மிஸ் மினிட்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல மிஸ் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தையை விடும் என்னன்னா உன்னை பற்றியும் எனக்கு ஒரு ரகசியம் தெரியும் அந்த ரகசியத்தை நான் சொன்னால் கண்டிப்பாக நீ பயங்கரமாக கோவ கோவப்படுவாங்க <laughs> மிஸ் மினிட்ஸ் ரிவீல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் நிறையவே இருக்குது இதனால் ரொவானா கோவப்படுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது என் லவ்வரை போட்டு தள்ளிட்டாங்களே அப்படின்னு அவங்க கோவப்படுறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம மிஸ் மினிட்ஸ்க்கு ரொவானாவை பற்றினா அந்த பாஸ்ட் மெமரிஸ் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுது இல்லை இந்த ரெண்டு விஷயமா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இப்போ எப்படி ப்ரோ ரொவானா அந்த எண்ட் ஆஃப் டைம் சிட்டாடல்லேருந்து எப்படி டிவியேக்கு போவாங்க இல்லை மற்ற டைம்லைனுக்கு போவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களால் முடியும் ஏன்னா கூடவே மிஸ் மினிட்ஸ் இருக்குது மிஸ் மினிட்ஸால் எங்கே வேணால் போக முடியும் என்ன வேணால் பண்ண முடியும் அதுக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ ஆக்சஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி சிட்டாடலில் இந்த மிஸ் மினிட்ஸ் நம்ம சில்வி அண்ட் லோக்கி கிட்ட பேசுனதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ டிவியிலேருந்து அசால்ட்டாக சிட்டாடலுக்கு நம்ம மிஸ் மினிட்ஸால் போக முடியுது சிட்டாடல்லேருந்து ரொம்ப ஈஸியாக டிவியேக்கு ட்ராவல் பண்ணவும் முடியுது ஸோ இந்த இடத்துல ரொவானாவை எஸ்கேப் பண்ணி விடுறது மோஸ்ட்லி மிஸ் மினிட்ஸாக தான் இருக்கும் இங்கிருந்து எப்படி போகிறது அப்படிங்கிற வழியை சொல்லி கொடுத்து அடுத்து இவங்க ஒரு பிளான் பண்ணுவாங்க இப்போ விக்டர் டைமில் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரு கட்டத்தில் ஏமாற்றிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு அந்த கப்பலில் போகும்போது மிஸ் மினிட்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ரொவானாவை ஏமாற்றினாரு அண்ட் அதே மாதிரி லேபில் ரொவானாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி மிஸ் மினிட்ஸை ஏமாற்றிருக்காரு ஸோ ரெண்டு பேரையுமே இந்த விக்டர் ஏமாத்திருக்காரு அப்படிங்கிற கோபம் இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அடுத்து இந்த எண்ட் ஆஃப் டைம் சிட்டாடல்லேருந்து அவங்க எஸ்கேப் ஆகி வெளியே போவாங்க இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு
போகுது அப்படிங்கறத அடுத்த எபிசோட்ல பார்ப்போம் டிவி எல்ல பெரிய பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு அந்த லூம சரி பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பண்ணிடுவாங்க டிவி எல்ல இருக்கிற பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிடுவாங்க பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு புது வேரியன்ட்டை இவங்க தேடி போற அமெரிக்காட்டுறதுக்கும் நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கு இந்த வேரியன்ட்டை தேடி வந்ததே பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் மினிட்ஸோட பிளானா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது என்ன பண்றாங்க அடுத்த எபிசோட்ல அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பா அடுத்த எபிசோட்ல நிறைய ட்விஸ்ட் இருக்கும் தாறுமாறா நிறைய விஷயங்களை ரிவீல் பண்ணுவாங்க இந்த எபிசோட் நீங்க பார்த்துட்டு எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க தேங்க் யூ காய்ஸ் ஹாவ் அ குட் டே Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink cuz I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Flip the handlebars. Crashing in my car. Wake up in a bar. I'll be a superstar.